Ecclésiastes chapitre 3, verset 1 Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses, les cieux. Un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Un temps pour planter. Il y a un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer. Il y a un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Il y a un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Il y a un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres. Il y a un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser. Il y a un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher. Il y a un temps pour perdre. Un temps pour garder. Il y a un temps pour jeter. Un temps pour déchirer. Il y a un temps pour coudre. Un temps pour se taire. Il y a un temps pour parler. Un temps pour aimer. Il y a un temps pour haïr. Un temps pour la guerre. Il y a un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retient-il de sa peine j'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Amen. Voilà, frère et soeur, j'ai traduit ce, ce soir, ça ne voudrait pas le seul, il y a un sujet qui, tout du monde, besoin connu. Il fait, parce que tout du monde font partie dans sa sujet-là. Et sa sujet-là, c'est la vie. Chaque personne qui existait doit tenir la vie. Et il est important qu'il nous comprend c'est que c'est que la vie. Parce que quand on comprend ce que c'est que la vie, les lames nous donnent la valeur de la vie. Amen. Les lames nous donnent comment vivre. Les lames nous donnent vivre un avis convenable. Un avis dans la pleine satisfaction. Et jouir la vie en elle-même. Malheureusement, frère et soeur, la beaucoup de personnes ne pas donner la valeur de la vie. De ne pas connaître vivre, de ne pas connaître comment pour vivre convenablement, pleinement dans la satisfaction, de bien murer les autres et d'un sale avis, dégoûtant, de dire la vie, ni monotone, la vie, la mère, la vie qui fait de mes avis, etc. Et à cause de l'ignorance qui du monde est là sur la vie, c'est pour cela qu'il du monde ne prend pas compte. Les autres la vie. Il y en a qui gaspillent les autres la vie. Il y en a qui jouent avec les autres la vie. Il y en a qui détruisent les autres la vie. Il y en a même une vie malheureuse, c'est la vie. Il y en a qui détruisent la vie. Quand je ne t'aime bien dans le goût de vie. Avant tout, il y a longtemps qui nous connaît qui est l'auteur de la vie. Amen. Bien sûr, vous ne pas comme ça, c'est à partir de la relation de nos parents, nous arrivons pour exister, nous arrivons pour vivre, nous arrivons pour finir. Mais derrière les parents, par-dessus tout, c'est Dieu qui est le vrai auteur de la vie. C'est lui qui possède la vie, c'est lui qui lui donne la vie, c'est lui qui prépare la vie, c'est lui qui nous permet de nous vivre. Mais exister, c'est lui le créateur de chaque personne qui existait sur la terre. L'important de comprendre cela, et non seulement frères et sœurs, il donne la vie, il fait pour la vie, nous contentons ça, il pour la vie, parce que la vie n'a pas appartenu à nous ça. Il fait pour la vie. Non seulement il fait pour la vie, mais il donne pour tout ce qui nous besoin dans cette vie pour capable de bien vivre. Dieu, frère et soeur, il crée en nous le corps, l'âme et l'esprit. Et toute petite chose qui est là dans le corps, le fonctionnement dans l'âme et le fonctionnement dans l'esprit, frère et soeur, ça et ça va demander, ça va localement, frère et soeur, ce qui est une fonction pour faire spécifique. 
ce qui est dans un travail pour faire. Les humains, ils ne pas les mêmes, frères et sœurs, ils ne pas les qui est en dehors, qui fonctionnent, il y en a qui apprennent, frères et sœurs, pour faire docteur, il y en a qui apprennent, voilà. Biologie, pourquoi, je ne sais pas, qui sujet, il apprend. Mais c'est Dieu qui fait toutes choses à merveille. Amen. Donc, le saint David qui dit à dans le psaume 141, verset 13 à 17, David dit pas à Dieu, il y a ces toi qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis créateur si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai dit, fait dans un lieu secret tissé dans les profondeurs de la terre, quand j'ai été qu'une masse info, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun ne exista, que tes pensées au Dieu me semblent impénétrables, que le nom en mes grands amis. Frères et sœurs, c'est Dieu qui fait faire toutes les choses à merveille. C'est Dieu qui permet dans ce plan parfait pour qui nos ancêtres soignent nos parents, nos grands-parents, nos parents soignent, etc. Et les là nous finit. Dieu fit finit prévoit tout, Dieu fit finit prédestine tout. Qu'il est là, qui est qui dame, qui moi, qui lieu, dans qui famille, dans qui endroit nous connaît, ce qui nous est pour devenir, qui fout bien dans son. C'est Dieu, frère et soeur, qui programme tout. Des fois, les parents, frère et soeur, sont contents. Nos enfants n'ont ni telle date parce qu'ils disent qu'un petit peu, voilà, peut-être un petit peu, voilà, peut-être un petit peu, voilà, peut-être un petit voilà, son anniversaire, etc., un petit mariage, mais c'est Dieu qui décide tout. Les parents, frère et soeur, sont contents. Il y a un petit peu, il y a un petit peu, il y a un petit peu, soit tu fais un petit peu, il y a 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 alors, frères et sœurs, une chose est certaine, la vie commence par Dieu. Nous vivons, nous exister, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à lui. Et celui qui dit le pas, c'est lui qui fait le chemin. C'est lui qui trace un sentier pour nous. Il est tout tracé dans un plan parfait, d'après son plan à lui pour chaque jour. Imagine de combien de personnes qui existaient sur cette terre. Bon Dieu est un plan particulier, unique pour chaque nous. Tant de milliers, millions, millions, pas pour les coups, pour la plus de ça, je suis là, tant ça va de personnes qui n'existaient auparavant, qui peuvent exister maintenant, qui peuvent exister plus tard. Bon Dieu est un plan spécifique pour chaque personne. Souvent nous dire, frères et sœurs, le plan du bon Dieu n'a pour un qui il peut n'a pour l'autre. Même frères et sœurs, même, même, si beau, même frères et sœurs, les frères et sœurs de la famille, tout en partie, tout unique en son genre. Et tout cela a montré la sagesse de Dieu, Dieu est tout puissant, Dieu est grand, Dieu c'est celui qui se prête. Amen. Il fait tout à l'heure. Et puis nous grandissons. Nous développer en intelligence, en sagesse, bon et en grosseur. Le temps passe vite. Les années passent vite. Et Dieu lui fait nous. Dieu lui enseigne nous, Dieu lui permet nous, pour écouter la parole de Dieu. Ce, ce soir, il y a une personne qui vient pour la première fois. C'est pas une personne qui est là, c'est pas tout manqué. C'est dans le plan de Dieu qui est là ce soir pour écouter la parole de Dieu. Dieu qui finit de prévoir tout un jour de tout à la parole de Dieu par des petites circonstances, nos malades, nos problèmes, nos difficultés, nous avons un tel endroit, nous avons une telle famille, nous avons une invitation, etc. Dieu qui finit de prévoir tout. Qui un jour, nous prévoyons son parole. Un jour, nous passons le délit. Un jour, nous prévoyons l'enfant de Dieu. Nous avons des entières Dieu qui prédestinent nous pour être les enfants d'adoption par Jésus-Christ. Et puis, 
Dieu dit faire nos vies selon nos choix. Dieu n'a pas fait créer nous un robot, non. Dieu n'a pas fait créer nous pour qu'il soit capable de faire des contrôles, mal pas ici, mal pas là-bas, non. Dieu dit qu'il met en nous ce potentiel, cette capacité pour choisir. Pour prendre la décision. Ça, c'est qui Dieu fait le métier dans l'homme. Il fait les vies selon le choix. Bien sûr, Dieu est montré qui bon, qui pas bon. Si nous prenons un chemin là, qui parle de nous. Si nous prenons le bon chemin, qui parle de nous. Toute décision, tout choix, est une conséquence. Malheureusement, il m'a dit, nous, même chrétiens, ne sont pas quoi dans conséquence. Résultat, de dire non, mais non, mais non, conséquence, non. Tout ce qu'il nous fait, tout ce qu'il nous choisit, il a sous conséquence, il a sous résultat. Il nous fait un bon, il nous fait un bon résultat. Bon, bon conséquence, mais si nous faisons quelque chose de pas bon, nous faisons du chemin, il pas bon, nous faisons un résultat. Nous faisons une conséquence, nous faisons une mauvaise conséquence, nous faisons un mauvais résultat. Alors, chacun doit choisir. Il n'a qu'à choisir le bon chemin. Il n'a qu'à choisir malheureusement le mauvais chemin. De les autres influencer à faire le mal, à faire ce qui est méchant. Chacun a une autre façon de faire. Chacun a une autre façon de comporter. Il n'a qu'à laisser dans la vie. Malheureusement, il n'a qu'à pas réussi à dans la vie. Il a déçu. Dépendant aussi de son choix. Il y en a qui bien pour autant, il y en a en bonne santé. D'autres malades, d'autres pas capables à vivre pour vous la santé. Il y en a qui vivent longtemps, malgré la richesse ou la pauvreté, malgré la bonne santé ou bien l'autre santé qui n'est pas trop bon. Mais il y en a qui vivent pas longtemps. Il y en a qui disent. Il nous a dit qu'il 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 il y en a qui vivent longtemps, comme nous dire, il y en a qui ne pas vivent longtemps, mais tout cela c'est dans le dessin, c'est dans le plan de Dieu. Mais en ce qui concerne les mots jeunes, les mots, les mots avant l'air, non, mais les mots avant l'air, tout cela est dans le plan de Dieu. C'est ça qui donne le soir, il comprend. Alors, malgré aussi quelqu'un qui est éduqué, ou bien quelqu'un aussi qui ne va pas apprendre, qui ne va pas laisser apprendre, Tout cela, on a les seuls qui font la vie. Et puis, tôt ou tard, la vie de la personne. La personne qui vit au sein de la vie, elle a qui vit dans le bien-être, elle a qui vit dans la réussite, elle a qui vit dans la bonne foi, mais tandis que d'autres qui combattent la vie, dans la maladie, dans la peine, dans la souffrance, dans la défaite, dans la misère. Et c'est ça la vie de toute personne. La vie, frère et soeur, n'est pas appartenir à nous. La vie appartient toujours à Dieu, le Créateur de tout être humain. Et si que ce soit le choix de vous, la vie, c'est qui nous décider, c'est qui nous choisir, Dieu ne dit pas ce faute. Ce qui nous choisit, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce qui ne nous pas choisir, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu dit ce qui était, et il reste toujours Dieu. Amen. Dieu, il a tout pouvoir. Et puis Dieu, il a le bien niveau. Rappelle-toi qui c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui prête la vie. C'est Dieu qui donne l'occasion de vivre. C'est Dieu qui donne nous le, le choix de vivre, la volonté, le pouvoir de vivre sur cette terre. Dans le livre des messages, toujours, le chapitre 1er, verset 1er, 
que le jeune homme résume toi dans ta jeunesse. Dis ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes, voies, de tes yeux. Mais sache que par pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bâtis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse le rend son vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les mots ne soient arrivés. Frères et sœurs, un jour, nous tous, toutes personnes, peuvent être appelés en jugement. Nous pouvons être appelés en jugement. Pour ce qui nous fait faire le salarié là, il fait faire tout le salarié là, les prêtres de la vie qui nous fait faire le salarié là. C'est pour cela qu'au commencement, nous disons qu'il y a qui ont la vie, il y a qui jouent avec la vie, il y a qui ne prennent pas compte de la vie. Tout cela, un jour, chacun de nous, nous nous en rendons compte à ce qui nous fait faire avec la vie. Même frères et sœurs, après une conversion, le Seigneur nous trouve tout, le Seigneur nous regarde tout. Ce qu'il nous fait ou bien ce qu'il nous pas faire. Nous tous un jour, nous sommes capables de passer devant le tribunal de Christ. Nous ne pouvons pas vous casser dans l'île, d'ailleurs, il connaît tout. Il connaît qui passait, il connaît qui pas passé, il connaît tout. Vous ne pouvez pas casser d'un homme, vous ne pouvez pas casser nos parents, mais Dieu ne peut pas casser. Amen. Parce que Dieu trouve tout. Dieu le regarde à, au cœur, Dieu le regarde l'extérieur, Dieu le regarde intérieur, Dieu le regarde tout. C'est pour cela que la parole de Dieu est comme ça, souvient de ton créateur pendant les fruits de ta jeunesse, avant que les mauvais jours arrivent. Il est content que toute personne le réalise. Qui est celui de l'auteur de la vie, qui peut être la vie. Souvenez-nous de nos créateurs Dieu pendant les jours qui ont existé avant que les mauvais jours arrivent. Le créateur c'est Dieu, l'auteur de la vie c'est Dieu. C'est lui qui donne nous le vouloir et le faire toujours c'est Dieu. C'est lui qui est nous, frères et sœurs, pour surmonter. Ce monde la maladie, ce monde la souffrance, ce monde la peine, ce monde la force à tout pas de problème. Et puis c'est celui aussi, frère et soeur, qui l'a guéri nous. Il l'a, frère et soeur, pour de nous la victoire. Il l'a pour permettre nous, au travers de sa participation, la crise à lui. Souvenir, nous, de ce Créateur, c'est là qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne bien dans nos corps, dans nos organes, que ce soit âme, cœur, esprit. Dieu est là pour moi pour les bonnes. Dieu il a pouvoir pour faire toutes petites choses parce qu'il est le Créateur. C'est pour cette raison importante qu'il nous, tout le temps de Dieu, pendant sa petite des temps, qui restait pour vivre, nous, sur cette terre, comme la valeur de la vie. Comme vivre, apprécier la vie, qui nous pas pas vivre sa la vie là. Il prête nous, il donne nous, et il lit, il fait mot pour nous, en fait, que nous gagnons la vie, la vie en abondance, au vie aussi dans la vie éternelle. Jésus fait mot pour toute l'humanité, à cause de ce qu'il est humain, il chuter, à cause d'un humain, frère et soeur, il désobéit, et ce fait arrive ou perdu. Dieu vit en roi, Jésus-Christ, c'est pour toi. Dieu, puis envoie Jésus-Christ pour chercher et sauve ceux qui t'aiment. Jésus, c'est le sauveur. Jésus, c'est le Seigneur. Jésus, c'est le libérateur. Jésus, c'est lui qui est capable de tout. Jésus, même qui donne tout pouvoir, même qui donne le ciel sur la terre. Si Jésus n'a pas pouvoir de le ciel, si Jésus n'a pas pouvoir de la terre, Jésus n'a pas pouvoir de la vie. Jésus n'a pas pouvoir de la maladie. Jésus est à pouvoir dans le problème. Jésus est à tout pouvoir. Dans le vide de Jésus, et d'ailleurs Jésus dit dire, il a moins de tout qui fatigue, change de tout repos. 
C'est Jésus qui termine à lui. Qui fait Jésus termine à lui parce qu'il connaît qu'il est notre fatigué, chargé. Si Jésus qui dit cela, c'est parce que Jésus est capable de le repos. Il est vrai dans le monde dans lequel nous vivons, dans les soeurs, dans le repos, dans la tranquillité. Mais Dieu lui donne le repos. Il donne la paix. Moi, nous dis qu'il y a les dix frères et soeurs, la paix que Jésus lui donne, c'est qu'il y a la paix au-dessus de tout. Nous sommes capables, frères et soeurs, dans la zone, nous sommes capables, dans le travail, dans la cuisine, nous sommes capables, mais seulement, nous sommes capables. Alors, il y a pas de nous faire confiance à Jésus, nous libérer Jésus, il est capable d'arriver à nous fauter dans la vie, il est capable de nous chuter dans la vie, il est capable de nous tomber dans la vie, de nous passer sans qu'il nous rende compte. Une fois, deux fois, trois fois, quatrième fois, frère et soeur, nous finirons dans un parfum, dans un précipice. Mais la même personne, frère et soeur, dans sa précipice-là, je ne peux débattre, je ne peux pas répondre à la surface. Mais si, frère et soeur, par la côté de tomber, il vient haut, il n'est pas plus capable d'atteindre là-haut. Beaucoup du monde, frère et soeur, et tous autres, dans sa situation, dans un trou, dans un piège, bien de l'ennemi, la tentation, la séduction, la tyrannie, l'influence. Ça aussi, il n'est pas trop tard. Parce qu'ils n'ont pas capable de décider. Contre temps, c'est quand le pape ne prend qu'une bonne décision et qui ne la met qu'il nous. Mais il n'est pas tard. Mais tant qu'il n'a pas encore dans la vie, tant qu'il n'a pas raisonnement, tant qu'il est capable de décider, il est dans l'espoir. Amen. Seulement, c'est nous qui devons faire des efforts. Nous trouvons dans un parfum, nous trouvons dans un trou. Nous retenons de ce trou. Comme la vie qui dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'éternel qui a créé le Sylvain. Dieu vit en moi, Jésus-Christ, pour gérer et sauve ceux qui viennent à lui. Dieu vit en moi, Jésus-Christ, pour gérer et sauve ceux qui viennent dans un fossé, dans un trou. Pour moi, vous parlez comme ça. Jésus est en sur la main vers celui qui vit donc dans sa fossé-là. Pour qu'à penser pour l'homme. Mais c'est à cet homme, c'est à cette personne qui est au fond de ce trou, c'est lui qui décide si pas de tenir la main de Jésus, pour que Jésus soit capable de s'y Ou bien il est capable de croiser la, croiser la main, il est capable de reconnaître sa main là seulement. Il y en a qui reconnaît que le tombe dans le trou. Il reconnaît qu'il tombe dans le trou, il n'est pas la solution, il n'est pas complet. Nous reconnaissons bien pour temps. Mais il y a un bon temps qui nous a fait des efforts pour nous faire sortir dans sa la vie à la surface. Et Jésus qui t'a sur la main. Jésus, il accueille nous. Et le celui qui nous prend la main de Jésus, le même Jésus se trouve à nous. Parce qu'il est même le sauveur. Il est même celui qui sait comme nous. Il n'est jamais trop tard. Tant qu'il est encore de respirer dans l'espérance. Tant qu'il n'en peut pas décider, je mets leur espérance et leur espérance c'est juste. Approche-toi vers le temps de la vie. Laisse-toi diriger. Laisse-toi diriger sur la vie de Dieu. Jésus est la personne du Saint-Esprit. Si nous avons un commence pour la vie, il commence pour la vie. Confesse ton péché. Mais la vie, reconnais ton erreur. Laisse-toi toi Laisse-toi. Pense avec toi, prends-les comme appui, prends-les comme support. Pas de cette honte, pense avec Jésus. Parce que Jésus est celui qui est plus fort. Jésus est celui qui nous protège toi. Jésus est celui qui nous dit toi. Comme qui Jésus qui est ton protecteur, le pense de lui. Amen. Alors, frère et soeur, c'est ça, la vie. Et quand quelqu'un lui peut dire avec Jésus, la vie chrétienne, frère et soeur, elle ne fait pas le point de mon autonomie. La vie chrétienne, elle ne fait pas le point de Voilà, parce qu'elle a certains problèmes dans la vie, elle ne découvre la vie chrétienne. Non. 
le besoin frère et soeur, faire face à toutes les situations. La vie chrétienne, c'est un prix béni. Encore nous préférons ce que tu lundi, la vie chrétienne, c'est un avis de paix, de joie, de fidélité, d'amour, de bienveillance. Un avis complet, un avis heureuse. Quand nous connaissons l'auteur de la vie, quand nous connaissons la valeur de la vie, quand nous connaissons vivre, quand nous capables aussi de vivre sa la vie en pleine satisfaction, laisse-moi dire que nous pouvons être l'homme et la femme le plus heureux, la plus heureuse sur cette vie. Amen. Par leurs hommes, par la richesse, nous sommes capables de faire une vie heureuse, heureuse. Beaucoup de monde est dans leurs hommes, c'est vraiment malheureux. Beaucoup de monde sont riches. Je ne possède beaucoup de richesses. Mais seulement sont malheureuses, sont malheureuses. Combien de chanteurs, combien de chanteurs, combien de acteurs, combien d'actrices, mais les seuls qui gagnent beaucoup leurs hommes, mais qui avaient fait dans toute la vie. Pour dire la richesse de leurs hommes, ils parlent de bonheur. Si Jésus qui veut le bonheur. Si Jésus qui fait le livre heureux, frère et soeur, nous qu'à rappeler la gagne, nous qu'à pas de propriété, aucun terrain, aucun matin, nous qu'à pas parler de grand salaire, mais seulement nous qu'à être heureux avec Jésus. Quand nous avons Jésus, quand nous possédons tous sa vague richesse spirituelle, qui le Seigneur nous donne nous, nous être l'homme, mais la femme la plus heureuse qui existait de sa vie. Et moi, mon propre frère et soeur, mon père, je suis qui la vie chrétienne est comme ça. La vie chrétienne, c'est un ami que le bon Dieu lui donne tout, sans qu'il nous paye, sans qu'il nous mérite, il nous donne gratuitement, si je nous recevoir, si je nous crois, frère et soeur. Dans la mort de Jésus, nous n'avons pas de nos péchés, nous n'avons la guérison de notre corps, de notre âme, de notre esprit. Dans, dans la mort de Jésus, nous avons tout ce qui nous besoin pour qu'on vivre cette vie heureuse. Pour qu'à vivre cette vie de l'esprit, cette vie de Dieu, cette vie complète, cette vie d'abondance. Et tout ce que le Seigneur de nous nous les a réinvestis, nous nous a vivre dans les sœurs, dans la demande, dans l'adoration, dans le remerciement, dans l'appréciation, ce que le Seigneur fait pour nous au travers de la personne de Jésus. Souvent, on peut entendre dire, frères et sœurs, qui est ici, sur la terre des hommes, de qu'à vivre le ciel sur cette terre. Comment C'est quand on a fait ce nos choses là-haut. C'est quand on a une communication avec Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Quand on l'éclaire, nous, l'Esprit, les remplit, inondé, frère et soeur, des choses spirituelles. Peu importe ce qui arrive sur cette terre, peu importe ce qui a passé, frère et soeur, ça va plus sur nous pour qu'il nous capable de la vie, et de la joie, et de le bonheur. Jésus, frère et soeur, oublié, les tempêtes dans ma tour, frère et soeur, ça va venir en esprit pour qui Jésus dit au il reste tranquille. Il est dans la paix. En même temps, Jésus dit au il est dans la paix. En même temps, Jésus dit tout qui va ici pour faire. Jésus est dans le calme. Et la Bible dit aussi dans le calme. Il est dans la force. Il la confiance. Aussi, il est dans la force. Et si, si nous avons Jésus, nous être cet homme, cette femme qui le plus tôt de la vie de la vie sur cette terre. Amen. Je commence à vivre la lumière sur cette terre. Il y a toujours contact avec Dieu, dans la prière, dans la loi, dans la relation, dans la parole de Dieu, dans la communion fraternelle. Dans la vie de 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 la Et puis, il est tout pour les frères et les soeurs de l'humain ensemble, car c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Quand nous rassemblons les frères et soeurs, c'est pas en vexe. Quand nous rassemblons les frères et soeurs, il y a une bénédiction qui déroule dans la vie. Invisiblement, la bénédiction, la faute du Seigneur, l'y manifestée dans la vie. Mais il va nous fatiguer au monde de la réunion. Les bateaux dans le problème, on va dans On fait chanter, on écoute la musique, on écoute la parole de Dieu, on prie, on le Seigneur, on sort du paradis. Parce que quand on rassemble les frères et sœurs, on est meilleur. Quand on rassemble les fort, le Seigneur se bénit sur lui. Et merci à vous.
Sa pusalaki, sa sabat ito sa langit, pagtap ang pinukunin, magkaaf, kod, yan, fi, lang, ito sa mga. Kano na siya si, sa sabi ng Lord Bozoan, sa sabi ng ito sa mga Bozoan, ang sabi ng Lord Bozoan, was the Jesus in a two, Jesus in a two, Jesus in a two, Jesus in a two, si Lord Bozoan, si Lord Bozoan, si Lord Bozoan, si Lord Bozoan, Vive de cette façon de vivre. Appréciez la vie éternelle, appréciez la vie spirituelle, appréciez la vie soeur, la vie chrétienne. La Bible dit qu'il y a aussi quelqu'un de Christ. Il y a une nouvelle créature, les sons anciens sont passés et toutes choses sont devenues nouvelles. Mange dans cette qualité de vie nouvelle. Mange, frère et soeur, dans sa manière de vivre, dans sa façon de vivre nouvelle. Ou non pour espérer, ou grosseur pour espérer, ou l'âme pour espérer, ou continuer grandir. La seule chose qui est au-delà de nos mentalités, nos attitudes, nos sentiments, nos comportements, nous changer parce que Jésus est à votre lumière. Tout ce qui est ténèbre disparaît en nous, Jésus est à votre lumière. Amen. Tout ce qui est ténèbre disparaît en nous, Jésus est à votre lumière. Tout ce qui est ténèbre disparaît en nous, Jésus est à votre lumière. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Jésus qui vit en nous et nous. Non seulement expérimente ces choses, mais nous vivons ces choses que le Seigneur y a pour nous. Frère et sœur, appréciez la vie, pour la valeur de la vie. En fait, moi, ça m'a dit, je suis un frère et sœur, je te prends la vie. Le Dieu a déjà la vie. Je ne peux pas prendre compte avec la vie. Nous autres, nous autres, la vie. À cause de la vie, nous trouvons la vie de ma jeune, les mots. Le mot oui, le mot parce que le pacon n'a pas de la vie. Le pacon qui nous a fait attention parce qu'il rappelle le nom de l'ennemi, l'ennemi de nos âmes. Mais seulement nous pas appelle l'ennemi parce que tant qu'il nous protège pas, le Créateur va aller sur l'ennemi pas qu'à tout. Celui qui devient sur la vie du Créole est gros à l'ombre de tout ça. Qui Jésus nous refuse, qui Jésus nous forteresse, qui Jésus nous appris, et nous peut toujours s'éveiller. Amen. Donne sur ces paroles, vivons la bonne vie chrétienne, dans l'amour, dans la joie, dans le contentement. Ça met de la risseur, la différence entre quelqu'un qui comme Christ et quelqu'un qui comme comme Christ. Dans les bien murés, dans les défaillants se plaignent, mais de gloire à Dieu. Nous connaissons Dieu qui dirige tout. Nous connaissons Dieu. Il n'y a pas de situation. Dieu est là. Jésus est là. Le Saint-Esprit est là pour garder nous à faire face à toutes ces situations-là. Ou bien pour nous garder sur mon temps la situation. Il y a une victoire sur ces situations. Amen. Que le Seigneur bénisse nous. À nous louer le Seigneur. À nous bénir le Seigneur. À nous prier le Seigneur ce soir. Alléluia. Amen.